സ്ഥാപനം കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കാകെ അഭിമാനകരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ നാലാം ഘട്ടമായ ടെക്നോ സിറ്റിയിലുള്ള കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജിയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് ഏക്കറിലായി നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഇതിനുള്ള പ്രാരംഭം മുതൽ മുടക്കുന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബജറ്റിൽ കേരള സർക്കാർ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡിജിറ്റൽ ഡീപ് ടെക് എന്നീ മേഖലകളിലായിരിക്കും ഈ പാർക്ക് ഊന്നുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പാർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകും അവയ്ക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഓക്സ്ഫോർഡ് എഡിൻബറോ എന്നീ വിദേശ സർവകലാശാലകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പാർക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെ ഭാവിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഏതൊരു ആധുനിക സമൂഹത്തിനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് വേഗതയേറിയതും സൗകര്യപ്രദവുമായ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തെ പോലെ അതിവേഗം നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലാകട്ടെ മെച്ചപ്പെട്ട നഗര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കൂടിയേ തീരു ആ നിലക്ക് മാതൃകാപരമായൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ഇത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ വാട്ടർ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ മെട്രോ സംവിധാനമാണ് മാത്രമല്ല ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംയോജിത ജലഗതാഗത സംവിധാനവുമാണ് ഇത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നിക്ഷേപവും ജർമ്മൻ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസിയായ കെ എഫ് ടി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വായ്പയും ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി എൺപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് ചെയ്താണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു നൂതന പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാകും ഗതാഗത വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലകൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ഈ പദ്ധതി കൊച്ചി നഗരത്തിലെ റോഡുകളിലെ തിരക്കും കൊച്ചിയുടെ കാർബൺ ബഹിർഗമനവും കുറക്കും ആ നിരക്ക് കേരളത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സർപ്പാ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ വലിയ ഊർജമാണ് പകരുന്നത് പൂർണമായും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൈയിലുള്ള ഇത്ര പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഈ ജലഗതാഗത സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് നാൽപ്പത് നഗരങ്ങളിലെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യക്ഷേമം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള കേരളം നഗരജല ഗതാഗതത്തിലും രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാകാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തവരായി സമൂഹത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടു കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അതിദാ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പരിപാടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്നലെയാണ് ഇന്നാകട്ടെ പുതിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഐ താങ്ക് യു ഫോർ ഗ്രേസിംഗ് അസ് വിത്ത് യുവർ പ്രസൻസ് എൻ്റെ എഗ്രീങ് ടു ലേ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ 
Digital Science Park and dedicate the Kochi Water Metro to the nation. I am sure that both these initiatives under the government of Kerala will emerge as models for the entire country. We are also thankful that you are laying the foundation stone of and dedicating to the nation various rail projects in Kerala, developing our railway stations, laying new railway lines, doubling and electrifying existing railway lines, improving our signal systems, increasing the speed of our trains, and introducing new trains are all initiatives that need special focus. I am sure that if the union and state governments work together with dedication, we can achieve wonders in such areas. In the days to come, let us make the development of Kerala a touchstone of cooperative federalism. I conclude by placing on record Kerala's gratitude to you for allocating a Vande Bharat train for us. We hope that more will follow. Thank you once again. Ella Vartum Sneha Bhivadarang.